चीना वेगंग विस्तरी प्रजा प्राणाल तो चलगाटमा करोना वैरस अत्यंत प्रमादकमा प्राणातकमा दीन गुरी प्रति अवगाहन अवसर करोना वैरस प्रजो उ अनेक भयल सदेहाल निवृत्ति चेयरजु डाक्टर जी संब्रम गार मन तो उ आये अड़ी मन सदेहाल निवृत्ति चुस्कंद नमस्ते डाक्टर गुजार डाक्टर गार करोना वैरस प्रजो अनेक रकल भया सदेहा उ कदा असल करोना वैरस इनफे अंटे करोना वैरस अने जंतु उइरस ऐक्चुअल चलिए इपू प्रपंचव्याप्त करोना वैरस इनफे वो चीना आलरे नूट मुफ मंदिर नूट मंदिर मरण सोकिन वाल नूट नाग मंद चलो अला अंत का व्याधि इपू चाहिए उत्तर को जपा सिंगपूर नेपा पक श्रीलंक अच्छे चोट वैर संबंधी सोकन व्यक्त अंत दादापू अन्नी देश एपिडमिकेट पैंडमिकेट कमेंट भय देंटे वैरस वाली निमोनिया वे ऊपर आड़क प्राणा को अंत चाल भय कल अच्छे पूर्वकला मसूच वस्ते प्लेग वस्ते मन पे अन्नी देश मुदे जो मन भारत देश मुदे जो मन हईदराबाद इंत चोट को केसलच्चा परीक्षे वेस्ट ले अभी का अट्ठा तेलचेस वैर करोना वैरस लेदी अटे वैरालजी इंस्ट्यूशन वीट टेस्ट इपड़ी क्रत व्याधि का करोना वैरस पुटकोचि का पंद अरवे अब जल बाधपड़ू उ परीक्ष मुक्ल स्टाफ परीक्षे कल अब करोना वैरस अच्छे एक् चुस्त मन की आज चुस्ते यह करोना वैसे मोटम जंतु जंतु आ जंतु पा स्ने तरवाए गबिमूल कुको उ इला कोई जंतु जिनोसि अटार जंतु वैरस इनफे अभी जंतु जंतु संक्रमित ले जंतु मन रोचल अच्छे मोटमोट रोज करोना वैरस जंतु जंतु ऐन टू ऐनम अभी अला तरवा ऐनम टू ह्यूम बीयिंग जंतु मन इपड़े मन मन की इधी रूपा मारी विचि वैरस इपड़ रू रूपा रूपा दिंदे मोटमोट जंतु जंतु मन की मन मन की अला व्याप्ति अभी मोटमोट मैं पंद अरवे कंपा कदा दी पंद रेवेल पंद बुड़ रेल पंद वैरस मन इबंधे वैरस दाखिल चूसी नावल करोना वैरस अभी देर पटा नावल करोना वैरस मन मनि मन वे दी पे टू थे नई नई एनसीओवी अंत टू थो नावल करोना वैरस इपड़ मन की दादापू नावल करोना वैरस इनफे अलाका मिडल ईस्ट यह रेस्परेटरी सिंड्रम अगर लंग संबंधी इनफे वाई अंत अगर वैरस एम चेसारे अंटे एरिया इंको एचे कला अभी मारी विचि रूपा मन दशावतरा अवतरा अवतार अवतर अवतर अवतार जंपेटी वैरस इपड़को विचिमें अंत मिडल ईस्ट अस्परेटरी भूप श्वास को व्याधु दीन वाले वस्तु वैरस की करोना वैरस वस्ते दाखी मेर्स वैरस पेटर करोना मेर्स वैरस कैटगरी चार मिडल ईस्ट रेस्परेटरी मेर्स मेर्स पेपर वाटो टीवी मेर्स वैरस मेर्स वैरस इंका दी सार वैरस अट्ठा मैं सार्स कंट्रीस सार्स वैरस सिवियर एक्यूट रेस्परेटरी सिंड्रोम सार्स वैरस इप्ड मन की ये वैरस अटे अंदर की करोना वैरस वे इनफे अंदर की 
అది మామూలుగా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎన్ సిఓవి కావచ్చు లేకపోతే మెర్స్ వైరస్ కావచ్చు మెర్స్ వైరస్ కరోనా వైరస్ కావచ్చు లేకపోతే సార్స్ వైరస్ కావచ్చు సార్స్ దాంట్లో ఏంటి సివియర్ ఎక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ బాగా ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు దీనివల్లే ప్రాణ ప్రాణం పెంగలుగుతాను లంగ్స్లో నిమోనియా వచ్చేసి గా మనిషికి తాత ప్రాణం పోయేసి చూస్తాం మేడం అంటే ఈ రకంగా కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎందుకు ఏ వైరస్ వస్తుంది అనేది మనకు తెలుసు ప్రతి జబ్బు వైరస్ అయితే కొన్ని కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఇవే కొంతకాలం అయితే ఒకటి మాత్రం తెలుసుకోవచ్చుంటే ఏ ఎంత ప్రమాదకర వైరస్ అయినా సరే బాధ డ్యామేజ్ చేయొచ్చు కానీ ఎంత ప్రమాదకర వైరస్ కొంతకాలానికి అది డల్ అయిపోతుంది అది మాత్రం గుర్తించాలి ఇదే వైరస్ ఎప్పటికీ ఉండిపోతుంది అనేది లేదు మొట్టమొదటి రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై వచ్చేప్పుడు డల్గా ఉంది తర్వాత డల్గా ఉంది ఒక ఇప్పుడు సిబిర్ అయింది డల్గా ఉంది రూమ్ అంత దాని పొటెన్స్ సిబిర్ అయిపోతూ ఉంటుంది మళ్ళీ డల్ అయిపోతుంది ఇది ఎప్పుడు ఉంటుంది అనుకోవద్దు ఎప్పటికీ ఉండదు ఇంత కొంతమందికి కొన్ని చోట్ల అది కొద్ది నెలలే ఉండొచ్చు లేదు ఒకటి సంవత్సరం అని పోవచ్చు సో వైరస్సే పనికి రాక ఇంపార్టెంట్ అయిపోవచ్చు అనమాట అదే కరోనా వైరస్ గురించి అది ప్రస్తుతానికి అది ఎట్లా దానిగా తగ్గిపోతుంది కనుక ఆ తగ్గిపోయే స్థితి వస్తుంది కనుక మనం దీన్ని దీన్ని బాధ పడకుండా ఎలా జాగ్రత్త పడాలని చూసుకోవాలి అందుకు ఇప్పుడు అందుకని ఈ భయాలు మీ చూడడం మనం సరిగ్గా తెలుసుకున్న అవసరం అంతైనా ఉందమ్మ డాక్టర్ గారు కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎలా జాగ్రత్త చెందుతుందంటారు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందడం ఏంటంటే అది ఇంతటి చెప్పుకున్నాం కదా మామూలుగా జంతువుల మనిషికి వస్తే మనిషి చూస్తుంది మామూలుగా మాత్రం ఈ ఒక దీన్ని ఒక మనిషికి జలుబు చేసి జలుబు చేసిన తుమ్ముడు వస్తాయి కాబట్టి అచ్చే తుమ్మితే ఆ తుమ్మిన ఆ దాంట్లో ఉన్న వైరస్ ఎదుటి మనిషికి సోకుతాయి అది ఎంత దూరం తెలిసిన వైరస్ గాల్లో ఉండి ఓ ప్రయాణించు మూడు రోజుల దూరం దాని ఇన్ఫెక్టివిటీ ఓన్లీ త్రీ ఫీట్ అంటే పోయినా ఒకటి కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు వస్తే ఆ వ్యక్తిని ఎక్కడో తీసుకెళ్లి గదుల్లో పడేసి దూరంగా పడేసి ఉంచ స్మెల్ కొద్ది దూరంగా ఉన్నాయి దూరం ఇంతేకాకుండా ఆ వైరస్ తుమ్మాడు అతను మన ఒంటి పడింది లేదా మన చేతి పడింది అది మనం తీసి ముక్కులు ఇలా ఉన్నా అనుకో మనకి ముక్కు ఎక్కడో దూరంగా చేరి పెట్టుకున్నాం వాడు అక్కడ అక్కడ మూడు రోజులు దూరం తిమ్మాడు ఇలాంటి ముక్కు ముక్కు దూరం ఉండదు కళ్ళు ఇలా అనుకున్నాం అనుకో కళ్ళలోకి వెళ్ళిపోతుంది కళ్ళు మాములు చేసి ఇల్లు అంటారు కదా మాములుగా ఇలా అంటే కదా కళ్ళ ద్వారా వెళ్తాయి కళ్ళ ద్వారా అంటే ముక్కు ద్వారా కళ్ళ ద్వారా నోటి నోట్లు మన నోటి ద్వారా మన పీచి గాలి ద్వారా వెళ్తాం అన్నమాట అంచేత అది వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండాలంటే మనం ఆ జాగ్రత్త అంటే ఎవరన్నా కరోనా వైరస్ వచ్చిన వాళ్ళు ఒక హ్యాండ్ కచ్చిప్ కానీ లేకపోతే మనం మాలకు వేసి సర్సు గొడ్డ గట్టి గట్టి పెట్టుకుంటే రెండు వాళ్ళ సోకుండా ఉంటుంది అలాగే అతని బట్టల్ని అవి అతని వేరుగా తీసి వేరుగా అందరి బట్టలతో కలిపి పొత్తకుండా అతను వేరే పెట్టి దాన్ని మరగబెట్టేసేస్తే రెండు వాళ్ళు రాకుండా ఉంటుంది అంటే దీన్ని మనం ఇలా సోకే మెయిన్గా ఒక మనకి తుమ్మడం ద్వారా ఆ టచ్ చేయడం వల్ల అతను టచ్ చేయడం వల్ల మరి దగ్గర అతను తుమ్మాడు అతను ఒంటి మీద ఉంటాయి కదా మరి అతను షేక్ అడిచామనుకో షేక్ అడి చేసి మనం చే తీసుకుని మనం మళ్ళీ ఇలా అన్నామనుకో అయిపోయింది అతను షేక్ అంటే మనకి మనం ముగిపోయింది అంచేత వీలైన వరకు ఈ కరోనా వైరస్ ఉన్నప్పుడు షేక్ అండ్ లోడాలు మనకి దూరం నమస్కారం పెడితే మన నిజంగా మరి మన ఇండియన్ కల్చర్లో నమస్కారం చేసావా అది బెస్ట్ కొద్ది రోజులు అది వేస్తే మరి మరి అక్కడ అలా కదా హగ్గింగ్ చేసుకోవడం కిస్ చేయడం బొగ్గుల మీద పెట్టుకుంటారు నుదురు నుమ్మ పెట్టుకుంటారు వీటి వల్ల తరగు వస్తుంది అందుకే మీకు ఇలాంటి వైరస్ ఎప్పుడు చూస్తాము స్వైన్ ఫ్లూ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇవన్నీ కూడా పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఎక్కడైతే షేక్ హ్యాండ్లు హగ్గింగ్లు కిస్సింగ్లు ఉన్నాయో అక్కడ ఎక్కువగా మనం జరగా రావడం చూస్తాం మన దగ్గర అంత వెళ్ళదు మనకు మనకు అందుకని జాగ్రత్తగా మనం చేస్తుంటే వీళ్ళందరూ ఆ కాంటాక్ట్ మనకు గుర్తించారు మూడు అడుగుల దూరం ఉండి అతని బట్టలు అతను అన్నీ ముట్టుకోకు దూరంగా ఉంటే నిదానంగా అది అయిపో తగ్గిపోతుంది ఆ రంగం మనం జాగ్రత్త తీసుకుంటాం అంటే మ్యాన్ టు మ్యాన్ కాంటాక్ట్ వస్తున్నాం కనుక జంతువులతో అంచేత ఈ ఇంకోటి జంతువులు ఇంట్లో కుక్కలు కూడా ఉండొచ్చు అనుకున్నాగా కుక్కలు కూడా ఒక్కోసారి బార్కింగ్ ఉంటాయి అలాగే తుమ్ముతాయి అంతే అలా అప్పుడు ఆ కుక్కలు దూరంగా ఉంచాలి డాగ్స్ పెట్ డాగ్స్ని బట్టి దూరంగా ఉంచాలి పెట్ట యానిమల్స్ని దూరంగా ఉంచాలి దూరంగా ఉంచితే కూడా జరుగుతుంది మనం చెప్పడం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవరు చూడడానికి ఈ సింపుల్గా అనిపిస్తుంది కానీ ఆ సింపుల్లోంచి మరి సీరియస్ కా ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం అవకాశం ఉంది డాక్టర్ గారు ఈ వ్యాధి త్వరగా ఎవరికి సోకుతుందంటారు ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా మరి చిన్నపిల్లల్లో వృద్ధులలో అంటే వయసు మళ్ళీ వా
గర్భిణీ స్త్రీలల్లో అది గుర్తించాలి వాళ్ళల్లో తర్వాత హెచ్ఏవి కానీ హెప్టెట్ బి కానీ అలా ఉన్న వాళ్ళల్లో టీబీ జబ్బు ఉన్న వాళ్ళల్లో అంటే ఇమ్యూనిటీ ఎవరికైతే డౌన్ అయిపోతుందో ఆ ఇమ్యూనిటీ డౌన్ అయిన వాళ్ళకి తలుపు వస్తుంది అలాగే పౌష్టికాహార లోపం ఉన్న వాళ్ళల్లో తిండి సరిగ్గా లేని వాళ్ళల్లో నీరసగా ఉన్న వాళ్ళల్లో తరచు ఏదో ఒక అనారోగ్యం గురి అవుతున్న వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ మూలం ఏంటి ఇమ్యూనిటీ లోపించడం రోగ నిరోధిత తక్కువ ఉండం కాదు బాగా అలిసిపోతారు బాగా అలిసిపోతుంటారు కొంతమంది ఓ కష్టపడి పేసి ఇంక వాళ్ళకి ఓపిక లేట్లు అవుతుంటారు వాళ్ళను కూడా తెలుస్తారు అంచేత ఇమ్యూనిటీ తక్కువైన వాళ్ళకి దీర్ఘకాల వ్యాసులు ఉన్న వాళ్ళకి మరి గర్భిణీ స్త్రీలకు ఎందుకు వస్తుంది అంటే గర్భిణీ స్త్రీలలో ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళు గర్భిణీ స్త్రీలు చెప్పే మామూలుగా కూడా గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుంది చిన్నపిల్లల వృద్ధులు ఓకేనా తెలిసిందే కదా మరి హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ అంతే కదా టీబీ ఉన్న కూడా అంతే కదా అంటే వీళ్ళందరికీ మాత్రం కొద్ది జాగ్రత్త పడాలి అలాగే గుండె జబ్బు ఉన్నవాళ్ళు షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు షుగర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మంది మాలో షుగర్ ఉన్న అందరు కదా షుగర్ ఎక్కువగా ఉండి నీరసంగా ఉంటారు ఆ నీరసంగా ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళందరూ మాత్రం ఈ ఈ విషయంలో కొద్ది జాగ్రత్తగా ఉండి వీళ్ళందరూ వీళ్ళు జన సమర్థం ఎక్కువ ఉండి చోటకి వెళ్ళకుండా ఉంటుంది ఎవరు ఉంది తెలియదు కదా అంటే జన సమర్థం ఎక్కువ లేకుండా ఉండే చోట లేకుండా కొద్దిగా వేరుగా ఉండే చూస్తే ఆ వైరస్ అంత తేలిగ్గా రాదు ఒకరి చోటు రావడం లేకుండా ఉంటుంది డాక్టర్ గారు ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటారు ఈ వ్యాధి లక్షణాలు చెప్పారు సింపుల్గా జలు కామన్ కోల్డ్ అంటాం మనం సింపుల్ కోల్డ్ కామన్ కోల్డ్ ఏమవుతుంది మనకి తుమ్ములు వస్తాయి అంతకాదు ఇది కామన్ తుమ్ములు వస్తాయి తర్వాత కళ్ళ నీళ్లు కడతాయి ముక్క నీళ్లు కడుతుంటాయి కళ్ళు మండుతుంటాయి చేతులు కాస్త నిప్పు వినిపిస్తుంటుంది దగ్గు వస్తుంటుంది గొంతులు నొప్పి ఉంటుంది కామన్గా మాత్రం ఏంటి జలుబు దగ్గు తుమ్ములు ఇవి కామన్ సింటమ్స్ ఎవరికైనా సరే మరి ఎవరు చూసి ఏమనుకుంటాం జలుబు చేసింది అనుకుంటారు కానీ ఈ జలుబు అనేది దేని సరే జలుబు లక్షణాలు ఇవి కరోనా వైరస్ వల్ల వచ్చి కలిగిన ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల దాని అలాంటి లక్షణం ఉంటాయి అంటే ఎవరికైనా సరే ఇప్పుడు కరోనా ఇప్పుడు వాళ్ళు చైనా వెళ్ళారు చైనాలో సార్ ఎక్కువ అనుకుంటున్నాం కదా చైనా వచ్చారు చైనా బాగా వచ్చారు కదా బాగా జలుబు చేసేసాకు తుమ్ములు ఉన్నాయి దగ్గు ఉంది గొంతు నొప్పి ఉంది బుల్ నొప్పులు ఉన్నాయి కొంచెం తీవ్రషిగా కాస్త ఉన్నారు ఉంటే చైనాలో చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు అంటే చైనా వచ్చినప్పుడు ఇది ఏమైనా కరోనా వైరస్ అవుతుందేమో పరిశీలించడం మంచిది మన వచ్చిన ఒక తల్లి ఒక సిక్స్ మెంబర్స్ చైనా నుంచి వచ్చారట చైనా నుంచి వచ్చి వాళ్ళకి అందరికి కాస్త కొంచెం జలుబు ఉంది వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ వాళ్ళే ఆ ఫ్లైట్ దిగ్గానే మా కరోనా వైరస్ అవుతున్నాం చూడండి పరిశీలన ఆరుగురు ఆరు క్వారంటైన్లో ఉండి మొత్తం టెస్టులు చేయించుకుని ఆ బ్లడ్ టెస్టులు వైరాలజీ పోయింటి పంపించి పూనా పంపించి లేదనేది హాయిగా ఉంది అంటే వాలంటీరింగ్ కావాలి మనం ఎవడో వచ్చి కప్ప కంపల్సరీగా చేస్తాడని కాకుండా స్వచ్ఛందంగా ఎక్కడైతే వైరస్ ఉందో అక్కడ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కడ వ్యాధి తీవ్రంగా వచ్చేవాళ్ళు ముందే జాగ్రత్త పడితే అది వాళ్ళతో అవునగా తెలిసిపోతుంది ఒకళ్ళు అవుననుకో కొంత దూరంగా ఉన్నారనుకో వాళ్ళకి చెప్పితే వాళ్ళకి ఇచ్చే వస్తుంది వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ కూడా జరిగిపోతుంది కదా అంటే ఆ వ్యాధి లక్షణాలు కేవలం జలుబు లక్షణాలుగా ఉంటాయన్నమాట డాక్టర్ గారు వ్యాధి సోకిన ఎంతకాలానికి వ్యాధి లక్షణాలు ఏర్పడతాయంటారు ఈ వ్యాధికి శరీరంలో ప్రవేశించిన తర్వాత రెండు రోజుల నుంచి ఐదు రోజుల్లో లేదా ఏడు రోజుల్లో వ్యాధి లక్షణ పెట్టుకుంటాయి ఓన్లీ టూ డేస్ ఒక ఈ కరోనా వైరస్ ఉన్న బిలువ సోకిన వ్యక్తితో కలిగిన మీట్ అయితే అతను మగవాళ్ళ తెస్ అయితే రెండు రోజుల నుంచి ఏడు రోజుల్లో ఆ వ్యాధి సోకినాకి సూక్తి అనమాట అది సమరం గారు వ్యాధిని గుర్తించడం ఎలా అంటారు ఈ వ్యాధి గుర్తే వ్యాధి లక్షణాలు పెట్టి ఇంకా ప్రత్యేకంగా ఏం లేదు వ్యాధి మనిషి వస్తే ఆ ముఖ్యంగా పలా ఎక్కువగా ఉన్న చోట వచ్చిన వాడు వినలా ఉంటే జలుబు జలుబు లక్షణాలు ఉంటే జలుబు అంటే తుమ్మడం గుంతు నొప్పి ఉంది కదా ఇంకా కళ్ళు మంట ఇలా ఉంటే మాత్రం అది గుర్తి చెప్పాలి ఇది కాక ఇంకా సార్ ఇంకా వ్యాధి టెస్ట్ ల్యాబరేటరీ టెస్ట్లు అయితే మాత్రం అతని బ్లడ్ తీసుకుంది ఆ సీరమని వైరాలజీ యూనిట్ పంపించాలి అది మన ఇండియాలో పూనాలో ఉంది తర్వాత ఏమో ఢిల్లీలో ఉంది తర్వాత రాయలూరులో ఉంది ఇలా ఇంకా కొంచెం చోట్ల ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో అన్ని అన్ని మామూలు ప్రతి ఊళ్ళో ఉండవు ఇవి ఇవి పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఈ టెస్ట్లు రేర్కి ఇవి కదా ఆ వైరాలజీకి సంబంధించిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్లోనే దీనికి సంబంధించిన టెస్ట్లు పెడతాయి కలెక్ట్ చేసి ఆ సీరంని పంపించాలి పంపిస్తే వాళ్ళు అది టెస్ట్ చేసి ఏమైనా కదా ధ్యానం చేసి చెప్తారు 
డాక్టర్ గారు ఈ వ్యాధికి చికిత్స ఏంటంటారు ప్రస్తుతానికి వ్యాధికి ఇది చికిత్స అనేది లేదమ్మా ఇప్పుడు టైఫాయిడ్ వచ్చింది ఇదిగో ఈ మందు టీబీ వచ్చింది ఇదిగో ఈ మందు హెచ్ఐ వచ్చింది ఇదిగో దానికి ఈ రకంగా ఈ మందులు వేసి కొద్దిగా కవర్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు అన్నట్లుగా మనకి ఈ జబ్బుకి ఇంతవరకు ఏది లేదు ఓన్లీ సింటమాటిక్ రిలీఫ్ జలుపు తుమ్ముడు బాగా వస్తే కంట్రోల్కి మందు ఇవ్వడం తలనొప్పి ఉంటే మందు ఇవ్వడం దురద ఉంటే మందు ఇవ్వడం గొంతు ఇవ్వడం మందు ఇవ్వడం ఊరికే ఏది ఏమంటారు సింటమాటిక్ రిలీఫ్ అంటారు సింటమాటిక్ రిలీఫ్ లాగా ఇచ్చేసి ఆ చేయాలన్నమాట ఇక కొంతమంది మాత్రం న్యూమోనియా సివియర్గా వచ్చేస్తుంది గాలి ఆడదు వాడు ఊపిరి అందదు కొట్టుకుపోయి ప్రాణిపోయింది కొంత వెంటిలేటర్ మీద కూడా పెట్టాల్సి వస్తుంది వెంటిలేటర్ అండ్ గాలి అందదు కానీ ఎంతవరకు వాళ్ళు ఇదవుతారు కోరుకుంటారు పూర్తి కూడా నమ్మకం లేదు పని వాళ్ళలో సహజమైన రోజు వేసుకు తింటే వాళ్ళకు సీరియస్గా అయినా సరే ఈ సపోర్ట్ తిరిపి ద్వారా వాళ్ళు బయటపడతారు సబ్బు వాళ్ళ వాళ్ళలో రో సహజమైన రోజు వేసి లేకపోతే నువ్వు ఏం పెట్టు ఏం చెయ్యి ఫలితం కనబడదు అంటే చికిత్స కోసం కేవలం సింటమాటిక్ రిలీఫ్ ఆ రంగం అంటే సమరం గారు వ్యాధి సోకకుండా నివారించుకోవడం కుదరదంటారా తప్పకుండా కుదరదు మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఏదో గాలిపాటు వచ్చేది కాదు అది ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి ఆ జబ్బు ఉన్న వాళ్ళతో క్లోజ్గా మూవ్ అయితే వాళ్ళు తుమ్మడం వల్ల దగ్గడం వల్ల వాళ్ళు ముట్టుకోవడం వల్ల టచ్ టచ్ చేయడం వస్తుంది అందుకని ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడైనా సరే ఎవరైనా టచ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఉందా లేదా మాకు అనవసరం వాళ్ళు ముట్టుకుంటే చేతి శుభ్రం సప్పేటి కడుక్కోవడం మంచిది డెటాల్ పెట్టి కడుక్కోవడం మంచిది ఎవరు షే మంచి మరి షేర్ కడుక్కోవాలి ఎక్కడ తెలిసి ఇవి ఇది ఉన్నది కాదు తర్వాత కాదు ఇవి ఉన్నంత కాలం మాత్రం జాగ్రత్త చేతులు కడుక్కోవాలి అలాగే షే ముద్దులు పెట్టుకోవడం బుగ్గలు ముద్దు ముద్దు పెట్టుకోవడం షేర్ ఇవన్నీ కొద్దిగా పెట్టుకోవాలి అలాగే వాళ్ళకు సంబంధించి బు వాళ్ళని బుట్టం చేయాలి దుస్తులు ఉన్నాయి ఆ జబ్బు వచ్చే జబ్బులు వాటిని ముట్టుకోకుండా ఉన్నాం వాళ్ళ వాళ్ళకి ఉంచుకోవడం వాళ్ళ పక్క దుప్పట్లు వాళ్ళ బెడ్ షే వేరే వేరే వేరేగా ఉంచుకోవాలన్నమాట అలా చేసి మనం పరి ఒక రకమైన కేర్ తీసుకోవాలి స్ప్రెడ్ అయ్యే విషయం అని ముందు చెప్పుకున్నాం మనం ఆ ఎలా వ్యాప్తి చెందుతున్నాయి ఆ వ్యాప్తి చెందేది అని తెలుసుకుని వాడిని వాడి అంటే మెయిన్గా మాత్రం ఏంటంటే చే చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవడం కడుక్క కట్టుకుని ఒక ఎక్కడ వెళ్ళొస్తే ఇంటి బయటకు వెళ్ళొచ్చాము మనం తిరిగి జనసభ వెళ్ళొచ్చాము ఎలా ఆ బట్టలు మొత్తం తీసేసి పడేసేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ వేసుకోవడం అందుకే అవే బట్టలతో మొత్తం ఇంట్లో తిరగద్దు అంటే ఇప్పుడు మనకు అన్ని ప్రాంతాల్లో ఏదైనా ఎక్కువ ఏం లేదు అని చెప్పి పర్వాలేదు కానీ ఒకటి ఎక్కువగా ఉంది అనుకో వ్యాధి ఎక్కువ వ్యాధి ఎక్కువ ఉంది ఇక కేసులు వచ్చాయి అని నిర్ధారణ అయింది అనుకో ఇప్పుడు విజయపట్నం ఉంది విజయపట్నంలో కరోనా వైరస్ కేసులు ఒక పది వచ్చాయి అన్నారనుకో ఇక మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎవరు ఎలా ఉన్నా వెళ్తామో తెలియదు అని చేత మనం బయటకు వెళ్ళి రాగానే ఆ డ్రెస్ డ్రెస్సులు దెబ్బ తీసేయడం శుభ్రంగా స్నానం చేసే సూపర్ స్నానం చేసేయడం ఫ్రెష్గా ఉండడం చేతులు కడుక్కోవడం ఫేస్ మొక్కలు కడుక్కోవడం అలాగే తుమ్ములు వస్తే గట్టిగా అడ్డు పెట్టుకోవడం అలాగా ప్రివెంట్ చేసుకోవడం ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తప్ప ఇంకోటి కరెక్ట్గా ఏం లేదు కరోనా వైరస్ గురించి ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి భయాలను సందేహాలను నివృత్తి చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ డాక్టర్ గారు చూశారు కదా డాక్టర్ సమరం గారి సమాధానాలు విన్న తర్వాత కరోనా వైరస్ పై మీలో ఉన్నటువంటి అనేక భయాలు అనుమానాలు తొలగిపోయాయి అనుకుంటున్నాను ఈ వైరస్ కు వ్యాక్సిన్ లేదు వ్యాధి నివారణ ఒక్కటే మార్గం అందుకు ఈ కార్యక్రమం చక్కగా తోడ్పడిందని ఆశిస్తూ నమస్కారం మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి